Hello everyone, how are you? In today's lesson, we are going to continue our lesson Fear on the Brain, page 154-155. We discussed page 154, but today you are going to listen and discuss with me page 155 student book. We said that Fear on the Brain is an informational text. We learned what fear is and where it comes from. Informational text presents facts about the subject you can find them in books magazines or on the internet so fear on the brain is an informational text now open your student book page 155 and start with me but now listen to the text fight or flight fear is automatic and happens instantly when your brain sees trouble you don't have to decide to be afraid and the fear response is very similar in most animals, including humans. First, the animal freezes for a split second, focusing all of its attention on the threat. If it decides the threat is not serious, the animal calms down. If the danger is real, the animal might stay frozen, hoping to hide. Or it makes a quick choice to defend itself or run away, a reflex called fight or flight. You can't get rid of fear entirely. Fear is built into your brain and is a basic part of human and animal nature. But you can learn to control what triggers fear, what your brain sees as dangerous. And understanding fear can help you choose to react in other ways besides running or fighting. Getting fear under control. When fear strikes, it can be hard to think clearly and not panic, but with practice, you can tame fear. No one is actually fearless. Brave people still feel fear like everyone else. The difference is in how they respond to it. People who work in dangerous jobs like police officers, firefighters, and airplane pilots learn to manage their fear by practicing for emergencies so they'll be prepared if the worst happens. They learn to focus on what needs to be done. Then they practice it over and over, so that in a real emergency, they can act quickly and without thinking, even if they're really scared. Planning and rehearsing help them learn not to be distracted by fear. They also learn to balance their fear with the knowledge that they can solve the problem. Pilots sometimes call this skill deliberate calm. Practicing for scary situations can help, even for less dangerous moments. If you are nervous about having to give a speech in front of a class or assembly, rehearsing can keep your fear in check and help you focus on doing a good job. Fear is an automatic reflex, thanks to the brain's limbic system. But the way we deal with it is not. It takes practice to learn to stay calm in scary situations, but it can be done. After all, learning is what the brain does best. Okay, let's start. Fight or flight. Fear is automatic. يعني الخوف هو إشي أوتوماتيكي بصير فينا. And happens instantly. وبصير فوريا. When your brain sees trouble, لما دماغك تمام يشوف انه في مشكلة او اشي صار You don't have to decide to be afraid انه انت مو لازم تقرر عشان انت تكون خايف And the fear response is very similar to the most uh, similar in most animals بقولكم والخوف او ردة الفعل بتاعت الخوف متشابهة مثل الحيوانات Including humans يعني كل الحيوانات تقريبا زي بعض والانسان يعني ردة الفعل او الكل بيخاف كلنا زي بعض First the animal freezes for a split second. تمام؟ الحيوان بالأول لما يحس إنه في خطر، تمام؟ إيش بصير فيه؟ freezes يعني بجمد مكانه لقسم من الثواني أو من الثانية. Focusing all of its attention on the threat. وبركز كل تركيزه بيكون على التهديد اللي جاي منه أو الخطر. If it decides the threat is not serious. إذا هو قرر إنه هذا التهديد أو الخطر مو serious مو جدي تمام the animal calms down الحيوان بيهدى if the danger is real إذا الخطر 
حقيقي The animal might stay frozen تمام؟ ممكن إنه هذا الحيوان يضله جامد في مكانه إذا كان الخطر حقيقي Hoping to, hoping to hide تمام؟ أو بنط لحتى يختفي Or it makes a quick choice to defend itself or run away فيا إما بيعمل إشي سريع خيار سريع quick choice خيار سريع to defend لحتى يدافع عن حاله to defend itself لحتى يدافع عن حاله or run away أو يهرب A reflex called fight or flight بقول لك انه هادي الخاصية تسمى fight or flight fight يعني قاتل flight يعني تطير يا بتقاتل يا اما بتهرب اوكي you can't get rid of fear entirely يعني انت ما بتقدر انك تتخلص من الخوف اللي بداخلك بالمرة تماما entirely يعني تماما fear is built into your brain الخوف مبني وين في دماغك and is a basic part of a human وهو جزء أساسي من البني آدم and animal nature of a human and animal nature من طبيعة الإنسان والحيوان الخوف هو طبيعة but you can learn to control what triggers fear بقولك بس أنت بتقدر تتعلم تمام أو تتعلم أنك تسيطر على إيش الشغلة اللي بتسبب لك الخوف what your brain sees as dangerous تمام what your brain sees as dangerous انت بتقدر تسيطر على الاشياء اللي بتسبب لك الخوف تمام والاشياء اللي دماغك بشوفها انها اشياء خطيرة and understanding fear can help you choose to react in other ways besides running or, or, or fighting بحكي لنا وبساعدك دماغك كمان انك تفهم الخوف انه بقدر مرات يساعدك لحتى تتخذ او انك تقرر او تختار ايش هي ردة الفعل المناسبة تمام غير اللي هي running او fighting غير الهروب وغير المقاتلة او المحاربة اوكي now getting fear under control يعني كيف نسيطر على ال الخوف تبعنا تمام كيف نسيطر على الخوف تبعنا او نسيطر على الخوف when fear strikes it can be hard to think clearly and not panic بقول لك لما يجي لك الخوف تمام لما الخوف يجي لمس تمام بصير صعب عليك انك تفكر بشكل واضح and not panic وما تبنج يعني لما تشوف شغله هيك تخاف انه بترتعب اوكي okay? but With the practice, you can tame fear. بقول لك بس مع التدريب أنت بتقدر إنك تروض الخوف أو تهدي الخوف. No one is actually fearless. بقول لكم إنه ما في حدا بالعالم أو بشكل عام تمام fearless إنه بدون خوف أو ما بيخاف. بقول لك brave people still fear like everyone else. بقول لك إنه حتى الناس الشجاع الناس الشجعان بيخافوا مثلهم مثل كل الناس. The difference is how they respond to it. بقول لك بس ال ال الإشي اللي بيختلف بيننا وبينهم هي ردة الفعل على الخوف أو ردة الفعل من الشغل يعني شوفنا إشي بيخوف ردة فعلنا بتختلف عن ردة فعلهم. طيب. People who work in dangerous jobs. بقول لكم الناس اللي بيستغلوا في شغل خطير. Like police officers, اللي هم الشرطة. Firefighters, رجال الإطفاء. And airplane pilots. والطيارين learn to manage their fear by practicing for emergencies so they will be prepared if the worst happens بقول لكم هدول الناس بتعلموا كيف يت... كيف يتصرفوا في وقت الايش الامرجنسي في وقت ال... لما يصير عندنا شيء فجاه تمام في الاوقات الحرجه او الاوقات الصعبه اوكي سو ذي ويل بي بريبيرد هم بيكونوا ايش مالهم بريبيرد يعني مجهزين حالهم متج... مجهزين If the worst happens, إنه إذا الأسوأ حدث يعني دائما هم جاهزين حالهم للأسوأ. They learn to focus on what need to be done. إنه هم بيفكروا بيركزوا لما يصير عندهم أي إشي خطر تمام أو أي إشي طارئ بيفكروا إنه كيف بدنا نعمل هاي الشغلة بيضل تفكيرهم كيف بدهم ينجزوا العمل تمام. Then here. Then they practice it over and over so that in in a real emergency they can act quickly without thinking. بقولكم ضلهم يتدربوا على الشغلة مرة مرتين ثلاثة ضلهم يتدربوا 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 لحد ما هم لما يصير عنا حالات طارئة بيصيروا يتصرفوا من غير ما يفكروا. تمام? They act quickly without thinking. يتصرفوا بسرعة من غير تفكير. 
even if they are really scared حتى وهم خايفين عن جد planning and rehearsing اللي هو التخطيط والتدريب help them learn not to be distracted by fear بعلمهم انه هم انه الخوف ما يشتت افكارهم اوكي okay? so planning and rehearsing تمام اللي هو التخطيط والتدريب بعلمهم انهم ما يتشتت افكارهم لما يخافوا they also learn to balance their fear with the knowledge that they can solve the problem وبصاروا يعملوا balance بس يعني مساواة صاروا يعملوا مساواة بين خوفهم وبين المعرفة اللي هم بيعرفوها عشان يساعدوا بحل المشكلة أو يساعدوا بحل الوضع اللي هم فيه pilots sometimes الطيارين بأحيانا call this skill إيش هي deliberate calm الهدوء المتعمد بسموه deliberate calm يعني الهدوء المتعمد okay now the last paragraph هون yep practicing for scary situations التدريب على الأوضاع السيئة أو المخيفة تمام can help even for less dangerous moments إنه كمان بقدر إنه يخلينا إيه نقلل تمام إيه من الخوف تمام نقلل من إيه الخوف تبع المواقف ال ال dangerous الخطيرة if you are nervous about having about having to give a speech in front of a class or assembly بقولك إذا أنت خايف إنك مثلا تعطي محادثة قدام صفك أو تحكي إشي قدامهم rehearsing can keep your fear in check تمام التدريب بخلي خوفك مسيطر عليه and help you focus on doing a good job والتدريب كمان بيساعدك في إنك إيش focus إنك تتركز إنك تسوي شغلك على أكمل وجه fear is an automatic reflex هو ردة فعل لا إرادية يعني أوتوماتيكية thanks to the brain's limbic system بقولك شكرا للجهاز النطاقي في الدماغ but the way we deal with it is not بقولك ولكن الطريقة اللي إحنا نتعامل فيه مع هذا الجهاز النطاقي أو ردة فعلنا لإله مش يعني مش منيحة it takes practice to learn to stay calm in scary situations لأنه هذا الإشي ردة الفعل هي بتخزنها الليمبيك سيستم تمام بيخلي ردة فعلنا سريعة فعشان هيك التدريب تمام التدريب بيعلمنا to stay calm in scary situations إنه نضلنا هاديين في ال الأوضاع المخيفة but it can be done ولكنها ممكن إنه إنه خلص نقوم بكل إشي بوجه صحيح وبطريقة صحيحة إذا تدربنا After all بعد كل إشي learning is what the brain does best إنه التعليم هو أكتر إشي بيتقنه الدماغ يعني دماغنا سبحان الله قد ما إحنا ندرب قد ما إحنا بنعطيه هو بيتعلم هو مستعد إنه يخزن كل المعلومات يلي بنعلمه إياها ويلي بنتدرب عليها Thank you for listening